。这锦仁宫本是皇后，该颐养天年。若不是言行得救，失欢于先帝，也不至于落得如此下场。看来皇后之位，不宜坐呀。你与锦仁宫怎么一样？您出身大族，又有皇子。锦仁宫何尝不是出身大族，又有皇子？只是皇子早夭，宠妃当权，才知太后一位易主，潦倒丧命，身后连史书都不得记载，仿若是一粒不曾存在的尘埃。无论皇上怎么想，只要将来娘娘稳坐皇后之位，咱们的二二哥平安长大就好。皇上嘛。难免有宠爱之人，只盼他们先别生下皇子才好。若是嫡子长成，宠妃们再生下庶子，也就不怕了。走稳着点儿，停，落轿。嘿嘿嘿嘿，太后，咱们到了。怎么是寿康宫？历代太后所居不都是慈宁宫吗？回太后的话，慈宁宫奉旨休憩，暂时啊还不能住进去。寿康宫是太妃们住的地方，难道让太后和太妃们挤在一起吗？是是是，所以啊，皇上特意吩咐了，太后暂居的正殿那布置的是妥妥当当的，一点不比慈宁宫差。<笑>皇帝一片孝心。既然慈宁宫在休憩，那哀家等一等，先进去吧。哎，哎，哎，太后您慢,慢着点。你是怎么拟的？又是怎么改的？你是皇后，事事要思虑周全。皇额娘是不满意乌拉那拉氏的位分，儿臣未能及时明白皇额娘心意是儿臣的错，还请皇额娘教导。乌拉那拉氏呢？他在景仁宫守丧三日，今日应该礼毕。那他应该已经来了。夫家、啊、太后，亲主已经到了，那让他进来吧。皇后坐吧。是。臣妾给太后、皇后娘娘请安。景仁宫丧事已了，姑母今日午后已送去飞灵。景仁宫是你的至亲，按理，你要为他守孝三年才是。这样吧，你不必去你姑母灵前，就在前底待着，吾侄不得出阁院，好好的为你姑母守孝三年。可是要守孝三年，就看他有没有这份孝心了。太后能让臣妾在前底守孝，已是大恩，臣妾谢恩。嗯、皇娘为什么要删掉乌拉那拉氏的位分？亲的名分屡屡受挫，做贵人也是委屈他了。他是朕的侧福晋，封妃理所应当啊。金英妹妹受了景仁宫的牵连，臣妾本想着给个嫔位，等日后逢年节再进封也不迟。可谁知道，还是被皇额娘退还回来。臣妾无奈，只好改为贵人。可皇额娘还是不满意。皇额娘划掉他的名字，难不成是不要给他任何位分吗？皇上，皇。
黄额娘、风清英妹妹住在前底，让她为锦人宫守孝三年，闭门不出。什么？黄额娘久长后宫之事，当着臣妾的面便发落了清英妹妹，臣妾却不敢驳回。黄额娘独断专权，连朕都不事先告知，你又怎敢驳回？请皇上息怒。皇上，皇额娘以孝亲为由发落了清音妹妹，这也挑不出错来。不如等过些时日，臣妾和皇上一同去求皇额娘开恩。朕知道了。清音妹妹虽被禁足，但其他人等名位已定，只差分居东西六宫了。皇后酌情安排就是。是。皇帝还真沉得住气。乌拉那拉氏被关了半个月，他硬是一声不吭，也不来替他求情。太后若想挪去慈宁宫，跟皇上说一声不就得了？何必这样大费周章？哀家若是向皇帝开口，若被回绝，难道还一再恳求？若是皇帝为了清英来求哀家，那哀家再顺水推舟，提出要移居慈宁宫，那便是一事一一事，还是太后思虑周全。不过皇后和其他主应该会劝皇上的，说不定皇上呢还会亲自来先提移宫呢，那自然是最好了。哎。奴婢看您做了太后，也不比做贵妃时轻松啊。哀家问你，历来后宫里，哪个女人熬到太后这个位子，凭的是什么福气？历代做了太后的，确实不是诞下新帝，就是先帝的皇后。可您殚精竭虑，扶着皇上坐上了九五之尊的位子。您做了这个太后，是您的福气，也是皇上的福气。养育之恩，记得一时容易，记得一世难啊！皇帝刚登基，哀家不能让步。趁着他翅膀还没硬，规矩就得立下。皇上刚刚登基，政务繁忙，是不是已经忘了在寿康宫的太后？皇额娘自己不提，朕就让那慈宁宫慢慢的修葺行进。太后不是自己不提，是把这个表孝心的机会让给皇上您了。朕也想把皇额娘移至慈宁宫，可是你姑母刚过身，逼你闭门守孝，皇额娘独断专行。丝毫不顾朕的感受。太后和姑母积怨颇深，请皇上不要顾及姑母和臣妾，以免坏了母子天和。朕当然希望以天下之力，来安养皇额娘天年。只是朕才刚登基，皇额娘就如此雷厉风行。臣妾只求皇上为天下之表率，为百姓尽福，千万不要以臣妾一己之身为念。皇额娘方才见过慈宁宫，觉得修得如何、啊？你惦记着哀家一心礼佛，佛堂里供了三尊佛像，又将花园修得这么精致，足不出户，便可看到奇花异草。儿子早该将皇额娘挪至慈宁宫，只是儿子刚登基，前朝的事情忙不完，又想着将慈宁宫修缮好，再让皇额娘住进去。儿子希望皇额娘可以安心的颐养天年。前朝的政务要紧，后宫的事算不得什么。皇帝啊，你初登大宝，多少人看着你年轻，存着窥视之心。所以，朝政的事情，你多问问那些老臣子，总没错。嗯，儿子也是这么想。这讷亲。是皇额娘的族亲，儿子打算加封他为一等公。还有，儿子登基，要加皇额娘徽号
，礼部弃了重庆二字，皇娘觉得如何？皇帝有孝心，比什么都好。钱朝忙，你先回去吧。好啊，那儿子先告退了。嗯，等到稍晚些，儿子再带皇后还有嫔妃们向皇娘请安。去吧，儿子告退。皇上对太后做的圆满，极尽孝道。你去把清英找来，哀家有话跟她说。是。臣妾给太后请安。皇帝说你千方百计去求他，为的是替哀家移宫进言。臣妾在闭门守孝之时擅自离开，还请太后见谅。替哀家进言，何罪之有？起来吧。只是哀家不曾想，自己如此可怜，移宫之事，还需要你这样一个守孝之人去劝皇帝。皇上刚刚登基，忙于朝政，一时顾不上。哪怕臣妾身在前底。也是该提醒皇上的。南威皇帝还听你的劝，哀家以为，皇帝的孝心还不如你。皇上的孝心，臣妾哪里比得上？皇上说，您是天家最尊贵的长辈，是紫禁城唯一的太后，必得有相配的殿宇，所以皇上对慈宁宫要求尽善尽美，稍稍耽搁了些。巧舌如簧，既维护了皇帝，也全了哀家的颜面。虽说你是景仁宫的至亲，但事事以孝敬哀家为先，那就功过相抵了。行吧，你收拾收拾，从前底出来吧。守孝在心里就成，毕竟是皇帝的嫔妃。还是要住回后宫去的。臣妾谢太后。臣妾还有一事求告太后。清音之名是臣妾幼年时所取，臣妾觉得不大合时宜。不合时宜？是，樱花都是粉色，而臣妾却是清音，所以不合时宜。臣妾不仅是乌拉那拉氏的女儿。更是爱新觉罗的儿媳，所以想请太后亲赐新名，许臣妾斩断旧过，祈取幸福。你这么想？是。那你最盼望什么？情深意重，两心相许。如意，好不好？是事事如意的如意吗？哀家选的是易德的易，意为美好安静。《后汉书》说：“林绿易德，非礼不处，人在影成双。”便是最美好如意之事。这世间一动不如一静，也只有静，才会好。谢太后。只是臣妾不明白，意便很好，为何是如意？你还年轻，不懂世间完满的美好，太难了。若能如意，便很不错。太后的教诲，臣妾谨记心中。好了。夜深了，你也回去歇歇吧。等出了前底，便是新生了。臣妾告退。这太后不是很讨厌乌拉那拉氏吗？怎么这么轻易就把她放出来了？这也太儿戏
，你们都下去吧。是是。能让黄额娘不讨厌，才是她的本事。黄额娘还给她赐名叫如意，皇上都亲自去看过她了。如意？什么如意啊？道教臣妾想起当年选福晋的时候，皇上就赐了一把如意给她，还选她为嫡福晋。太后下旨放了如意。那皇上就会给咱们定封号、行册封礼了吧？看来咱们还得感谢他呢。皇上就这么看重他吗？本宫实在不能忍。按理说，西月和如意都是侧福晋，但西月的资历浅一些，册封位次也应该低一级。可西月如今已经是贵妃，那如意就只能封为皇贵妃了。这宫中无初封就是皇贵妃的先例，那就都以贵妃的位分吧。皇上，臣妾想着，如意妹妹到底是刚出来，行事低调忍耐一些总没坏处，且高斌为皇上督办和宫，空在社稷。相比之下，乌拉那拉氏一族实在无人可以为朝廷效力。不知是否可以先委屈如意妹妹一些，给个妃位或者嫔位，等来日逢年节或是有了生养，再进封也不迟。这妃位也可，另则高宾宫中卫国，朕自然得嘉奖。赏贵妃还有高氏一族抬旗之荣，入本期满洲。圣祖的生母孝康章皇后的同氏一族，就是大清开国以来第一个抬旗的，想必高斌一定会肝脑涂地，为皇上效忠的。嗯，这外赏大臣、内封嫔妃，本就息息相关。这如意的位分是委屈了，公事就给他翊坤宫吧。翊坤宫虽好。只是从前先帝的敦肃皇贵妃年氏曾经住过，皇上也是知道的。皇额娘跟敦肃皇贵妃素来不大和睦，若是挪了如意进去，只怕皇额娘的心里……嗯，还是皇后细心呐。那永寿宫和锦仁宫都不能住，其余诸宫也在修缮，一时间住不得人。如今。就只剩下了延禧宫。这延禧宫偏远，还尚未修缮呢。如意妹妹此时不易张扬。延禧宫虽然偏远，但是臣妾会命内务府仔细布置，断不会委屈了她。那好吧，务必得仔细布置，不要让如意住得不舒服。是。奴才秦丽给皇上请安，给皇后娘娘请安。起来吧，皇上，内阁已经拟了嫔妃封号，以彰尊荣，请皇上过目。呈上来吧。